हेलो गाइस इन दिस वीडियो लेक्चर विल डिस्कस अबाउट प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन एंड दिस प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन इज आल्सो नोन एज सोमैटिक फ्यूजन अभी तक हमने प्रोटोप्लास्ट की डिफिनीशन पढ़ी व्हाट इज प्रोटोप्लास्ट एंड आइसोलेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट दैट इज मेथड ऑफ आइसोलेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट उसके बाद ये हमारा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर है इसमें हम पढ़ेंगे प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन इज अ फिजिकल फिनोमिना ड्यूरिंग फ्यूजन टू आर मोर प्रोटोप्लास्ट कम इन कॉन्टैक्ट एंड एडहेयर विद वन एंड अदर ईदर स्पॉन्टेनियसली आर इन प्रेजेंस ऑफ फ्यूजन इन ड्यूसिंग केमिकल्स प्रोटोप्लास्ट में सेलवॉल तो होता नहीं है तो जो जो बैरियर होता है वो तो खत्म हो जाता है ड्यूरिंग फ्यूजन फ्यूजन के टाइम पे टू आर मोर प्रोटोप्लास्ट जो प्रोटोप्लास्ट है वो कम इन कॉन्टैक्ट पास आते हैं एंड एडहेयर विद वन एन अदर और एडहेयर होते हैं ये स्पॉन्टेनियसली भी होता है आर इन प्रेजेंस ऑफ फ्यूजन इंड्यूसिंग केमिकल और हम इसको इंड्यूस भी कराते हैं कुछ फ्यूसोजन्स के थ्रू तो बात करते हैं प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन के मेथड्स पे फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट ऑफ टू डिफरेंट जीनोम्स को ही हम प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन कहते हैं ओके okay? इसको दो तरह से करते हैं स्पॉन्टेनियस फ्यूजन एंड इंड्यूस्ड फ्यूजन स्पॉन्टेनियस फ्यूजन की बात करते हैं स्पॉन्टेनियस एज इट नेम सजेस्ट स्पॉन्टेनियस मतलब खुद ब खुद स्पॉन्टेनियस फ्यूजन में क्या होता है प्रोटोप्लास्ट फ्यूज स्पॉन्टेनियसली ड्यूरिंग आइसोलेशन प्रोसेस मेनली ड्यू टू फिजिकल कॉन्टैक्ट जब हम प्रोटोप्लास्ट का आइसोलेशन करते हैं तो जो प्रोटोप्लास्ट नियर बाई मतलब क्लोज प्रॉक्सीमिटी पास पास होते हैं उनमें एक कांटेक्ट के थ्रू जो उनका प्लाज्मो डेस्मेटा होता है उसके थ्रू वो एक कांटेक्ट इस्टेब्लिस करके फ्यूज़ कर लेते हैं और जनरली स्पॉन्टेनियस फ्यूजन में होमो कैरियस ही फॉर्म होते हैं ओके अब बात करते हैं इंड्यूस फ्यूजन की जो इंड्यूस फ्यूजन होता है इंड्यूस एज इट वर्ड सच एस इंड्यूस इसको हम इंड्यूस कराते हैं इस फ्यूजन को मतलब ये खुद ब खुद नहीं होता इसमें एक्सटर्नल फोर्स कुछ भी हम एक्सटर्नल फैक्टर के थ्रू इसको कराते हैं इसके भी तीन टाइप हैं कीमो फ्यूजन मैकेनिकल फ्यूजन एंड इलेक्ट्रो फ्यूजन फर्स्ट इज क्यू कीमो फ्यूजन कीमो फ्यूजन एज नेम सजेस्ट कीमो मीन्स यूज ऑफ केमिकल्स एंड दे विल हेल्प इन फ्यूजन मतलब इसमें हम फ्यूजन कराते हैं केमिकल्स के थ्रू फ्यूजन इंड्यूस्ड बाय केमिकल्स इसके एग्जांपल्स हैं सोडियम नाइट्रेट पॉलीथाइलिन ग्लाइकॉल पॉलीविनाइल एल्कोहल एंड कैल्शियम आइन एट्सेट्रा जो कीमो फ्यूजन होता है इसका मोस्ट कॉमनली यूज्ड एग्जांपल है पीईजी ई दैट इज़ पॉलीथाइलिन ग्लाइकॉल इसके थ्रू पॉलीथाइलिन ग्लाइकॉल ट्रीटमेंट के थ्रू हम मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द टाइम फ्यूजन कराते हैं कीमो फ्यूजन और इसके इसकी फ्यूजन के अकरेंस की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो भी बहुत हाई होती है पॉलीथाइलिन ग्लाइकॉल के थ्रू और ये नॉन टॉक्सिक होता है तो कोई टॉक्सिसिटी भी नहीं होती है अब बात करते हैं मैकेनिकल फ्यूजन की मैकेनिकल फ्यूजन इसमें मैकेनिकल फ्यूजन हम कराते हैं बाय माइक्रो मैनिपुलेटर एंड पर फ्यूजन माइक्रो पाइपेट इसमें मतलब एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू हम कराते हैं या फिर हम कभी कभी इसमें एक डिप्रेशन स्लाइड्स की भी यूज का भी यूज करते हैं इलेक्ट्रो फ्यूजन इलेक्ट्रो फ्यूजन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इंड्यूस्ड फ्यूजन एज इट नेम सजेस्ट इलेक्ट्रो फ्यूजन मीन्स यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्यूजन इंड्यूस्ड बाई इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन इलेक्ट्रो फ्यूजन में हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं इसमें और इस ये भी अच्छा फ्यूजन ये ये भी मतलब अच्छा फ्यूजन कराता है दो प्रोटोप्लास्ट का और इसमें हम वोल्टेज का यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोड और वोल्टेज के थ्रू ये इलेक्ट्रो फ्यूजन होता है जो स्पॉन्टेनियस फ्यूजन है स्पॉन्टेनियस फ्यूजन बहुत लिटिल होता है ये खुद ब खुद होता है लेकिन ये लिटिल अक्रेंसेस का होता है ये मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं होता है या इसके चांसेस बहुत कम होते हैं फ्यूज करने के जबकि हमारा इंड्यूस फ्यूजन अच्छा होता है इंड्यूस फ्यूजन में भी कीमो फ्यूजन और उसमें हमारा पॉलीथेलिन ग्लाइकोल ट्रीटमेंट गाइज दिस इज अ डायग्राम थ्रू विच आई एल एक्सप्लेन यू फ्यूजन प्रोसेस ऑफ फ्यूजन दिस इज द प्रोटोप्लास्ट ऑफ स्ट्रेन ए सपोज दिस इज द स्ट्रेन ऑफ प्रोटो दिस इज द प्रोटोप्लास्ट ऑफ स्ट्रेन ए एंड दिस इज द प्रोटोप्लास्ट ऑफ एन अदर स्ट्रेन दैट इज स्ट्रेन बी हमने क्या किया दोनों के न्यूक्लियस को लिया न्यूक्लियस 
ये दोनों का न्यूक्लियस है सॉरी हमने लिया नहीं ये दोनों का न्यूक्लियस है स्ट्रेन ए का न्यूक्लियस स्ट्रेन बी का न्यूक्लियस फिर हमने क्या किया स्ट्रेन ए के प्रोटोप्लास्ट को और स्ट्रेन बी के प्रोटोप्लास्ट को फ्यूसोजन ट्रीटमेंट दिया फ्यूसोजन ट्रीटमेंट में हमारा फ्यूसोजन मतलब क्या होता है फ्यूसोजन ऐसा कोई भी केमिकल जो कि फ्यूजन में हेल्प करे उसको हम फ्यूसोजन कहते हैं यहाँ पे हमने फ्यूसोजन का ट्रीटमेंट किया तो फिर क्या हुआ दोनों प्रोटोप्लास्ट जो थे स्ट्रेन ए और स्ट्रेन बी के एडहेसन मतलब पास पास आगे एडहेयर हुए एक दूसरे स्टिक किए फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ फ्यूजन हुआ फ्यूजन हुआ तो जो दोनों की जो जो इन दोनों के बीच का जो बैरियर था मतलब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी वो डिजोल्व हो गई और फिर ये दोनों एक दूसरे के काफ़ी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आ गए फिर क्या हुआ फ्यूज्ड प्रोटोप्लास्ट इनका जो प्रोटोप्लास्ट था वो फ्यूज हो गया इनका जो प्रोटोप्लास्ट था वो फ्यूज हो गया और हेट्रोकैरियन बने मतलब दो डिफरेंट डिफरेंट न्यूक्लियस दो डिफरेंट स्पीसीज के न्यूक्लियस थे इसलिए हमने इसको हेट्रोकैरियन कहा फिर फाइनली हमारा हाइब्रिड फॉर्म हो गया ये दोनों न्यूक्लियस डिजोल्व होकर एक न्यूक्लियस बन गया हमारा हाइब्रिड ये हमारा हाइब्रिड प्लांट फॉर्म हो गया सो बाय दिस वे वी कैन बाय दिस वे वी कैन फ्यूज द प्रोटोप्लास्ट ऑफ टू डिफरेंट स्पीसीज सो गाइज दिस इज ऑल अबाउट प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन थैंक यू